xin kính chào quý khán giả, rất vui được gặp lại quý vị đang trở lại với chương trình Xe và Xu Hướng 8 giờ sáng Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Mở đầu chương trình hôm nay là chuyên mục thông tin. Chuyên mục thời sự xe tuần này trao đổi về chủ đề thu phí không dừng. Sau đây mời quý vị cùng theo dõi chương trình. Thưa quý vị, trong tuần qua, thương hiệu xe siêu sang Rolls Royce đã tổ chức buổi triển lãm nghệ thuật với tên gọi Post Opulence. Đây cũng là ngôn ngữ thiết kế chính của mẫu xe Rolls Royce Ghost thế hệ mới, được thương hiệu đến từ Anh Quốc này dày công nghiên cứu và thể hiện. Dịp này, nhà thiết kế trẻ Nguyễn Hoàng Tú cũng đã ra mắt bộ sưu tập Purity thuần khiết tại Rolls Royce thành phố Hồ Chí Minh, lấy cảm hứng từ ngôn ngữ thiết kế tối giản trên Ghost thế hệ mới. Thế giới hiện đại đang chứng kiến một sự thay đổi lớn trong phong cách sống của những cá nhân có giá trị tài sản rồng cao và cực cao. Độ tuổi của những nhà sưu tập và chủ sở hữu đặc biệt của thương hiệu Rolls Royce ngày một trẻ hóa. Đi kèm là sự thay đổi về góc nhìn, quan điểm sống và ngu thẩm mỹ. Quan điểm về cái đẹp hiện tại chú trọng đến những trải nghiệm mang đậm chất cá nhân, ít phô trương và có tính ứng dụng trong đời sống cao. Sự tối giản hóa ngày càng phổ biến hơn sau những chuyển biến lịch sử của thế giới, không chỉ riêng trong ngành công nghiệp xe hơi mà còn trong nhiều lĩnh vực nghệ thuật khác. Post Opulence là cách diễn đạt khác biệt về sự xa xỉ trong thời đại mới của Rolls Royce. Triết lý thiết kế này loại bỏ sự hào nhoáng bên ngoài để hướng đến sự điềm đạm và yên tĩnh trong nội tại của chính chủ sở hữu. Đồng cảm với ngôn ngữ thiết kế Post Opulence trên Rolls Royce New Ghost, Nhà thiết kế trẻ Nguyễn Hoàng Tú đã sáng tạo ra bộ sưu tập Purity tinh khiết. 10 mẫu trong Purity là 10 góc nhìn đầy chất thơ, tôn vinh vẻ đẹp của những người phụ nữ Việt Nam. Tôn vinh sự thuần khiết của chất liệu thay vì xử lý cầu kỳ về mặt trang trí. Nhà thiết kế Nguyễn Hoàng Tú đã tiếp cận theo hướng tinh giản mọi chi tiết, từ đường cắt đến đường may. Những thiết kế của anh không vì thế mà kém phần thú vị, ngược lại tổng hòa khéo léo giữa các thái cực cứng với mềm, công với thẳng, đơn giản với phức tạp. Mà điển hình ở đây là để đạt được sự đơn giản ở phần nhìn, nhà thiết kế đã phải suy nghĩ rất nhiều để giảm số lượng đường cắt đường may, cũng như đặt để thật đúng chỗ. Bộ sưu tập Purity do nhà thiết kế Nguyễn Hoàng Tú khởi tạo là sự nối dài của tư duy Post Opulence trong lĩnh vực thời trang. Nhưng tối giản dưới bàn tay của các kỹ sư thiết kế Rolls Royce không chỉ đơn giản lược bỏ chi tiết, mà đó là cả một quá trình nghiên cứu lâu năm. Để người cảm nhận có thể hiểu, để đạt được một nét đẹp tinh tế và thuần khiết, không rườm rà, hào nhoáng. Tính tối giản thể hiện nhất quán từ hình thức vẻ ngoài cho tới nội thất bên trong, kết hợp nhuần nhuyễn giữa một khuynh hướng công nghệ hiện đại với những giá trị di sản trăm năm. Đó thực sự là những tác phẩm nghệ thuật thuần khiết, thanh thoát, tinh tế nhưng vẫn mang dấu ấn cá nhân đặc sắc. Để làm được điều đó, Rolls Royce đã phải thực hiện những thay đổi đáng kể như hàng thủ công phần thân vỏ bằng nhôm, Từng luồng ánh sáng phản chiếu lên lớp thân vỏ sẽ trở thành những vân sáng song song chạy dọc theo chiều dài của mẫu xe Ghost. Đây cũng chính là tiền đề tạo nên hiệu ứng thị giác đặc biệt của Ghost với phần thân xe thon gọn không rườm rà. Một thông tin thị trường, thưa quý vị, hãng xe thể thao Đức Post vừa công bố kết quả kinh doanh trong nửa đầu năm 2022. Theo đó, Post đã giao 145.860 xe đến khách hàng toàn cầu trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 6, giảm 5% so với cùng kỳ năm trước. Đây là kết quả kinh doanh khá tích cực mà Post đã duy trì được bất chấp nhiều thách thức đối với ngành công nghiệp ô tô toàn cầu. Post duy trì kết quả kinh doanh tích cực trong nửa đầu năm 2022 bất chấp nhiều thách thức, Nhà sản xuất ô tô thể thao đã giao 145.860 xe đến khách hàng toàn cầu trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 6, giảm 5% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh những khó khăn do đại dịch Covid-19 bùng phát trở lại tại Trung Quốc và một số thị trường khác, các thách thức do thiếu hụt nguồn cung và vấn đề vận tải vẫn tiếp diễn. Tuy nhiên, sự yêu mến và nhu cầu của khách hàng dành cho những mẫu xe thể thao của Post vẫn tăng cao. Đại diện của Post cho biết tiếp tục kỳ vọng vào sự khởi sắc của thị trường trong 6 tháng cuối năm. Tình hình thế giới và khu vực trong nửa đầu năm rất khác nhau, do vậy số lượng xe được giao tại các thị trường cũng không đồng đều. Tại châu Âu, tổng số xe được giao là 43.087 xe, tăng trưởng 7% so với mức tăng trưởng vốn đã mạnh mẽ của cùng kỳ năm trước. Tương tự tại Đức, 13.785 xe đã được giao trong nửa đầu năm 2022, tương đương mức tăng trưởng 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Tại Trung Quốc, Post đã giao 40.681 xe tới khách hàng, bất chấp tình hình đóng cửa kéo dài được áp dụng tại một số thành phố. Theo đó, doanh số trong 6 tháng đầu năm giảm 16% so với cùng kỳ, trong bối cảnh sụt giảm chung của phân khúc hàng hóa hạng sang và cao cấp tại Trung Quốc. Giảm 23 từ tháng 1 tới tháng 5, nhà sản xuất xe thể thao vẫn ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng tại thị trường độc lập lớn nhất này. 
Tổng cộng có 62.245 xe được giao tới các khách hàng của Post tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, châu Phi và Trung Đông. Khu vực Post châu Á-Thái Bình Dương đã ghi nhận mức tăng trưởng ổn định 10% về số lượng xe giao trong 6 tháng đầu năm. Tại thị trường Mỹ, Post đã giao 32.529 xe dù phải đối mặt với những khó khăn trong hoạt động vận chuyển và vận tải. Con số này ghi nhận mức giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Nhu cầu sở hữu các mẫu xe SUV vẫn đặc biệt cao. Dòng xe Cayenne dẫn đầu doanh số với tổng cộng 41.947 xe đã giao đến khách hàng. Macan đứng thứ hai với 38.039 xe. Biểu tượng xe thể thao 911 cũng đạt 21.616 xe trên toàn thế giới. Con số này của Taycan là 18.877 xe, bất chấp sự giới hạn sản xuất do tình trạng tắc nghẽn chuỗi cung ứng, ảnh hưởng trực tiếp lên mẫu post phần điện. Panamera có số lượng xe bán ra đạt 15.604 xe. Trong khi đó, tổng doanh số của bộ đôi 718 Boxster và 718 Cayman ghi nhận 9.777 xe. Hãng xe Bentley cũng vừa được trao chứng chỉ không phát thải nhựa sau khi hoàn tất các bước đánh giá quá trình quản lý sử dụng nhựa trong việc vận chuyển và đóng gói sản phẩm. Đây là thương hiệu đầu tiên trên toàn cầu được nhận chứng chỉ này thông qua các chuỗi giá trị và tái đầu tư vào các dự án tái chế nhựa. Bentley đã hoàn thiện chu trình sản xuất, giảm thiểu và tái sử dụng vật liệu. Kết quả này đánh dấu cột mốc trong chiến lược Beyond 100 của Bentley nhằm tiến tới mục tiêu không phát thải khí carbon vào năm 2030. Bentley đã trở thành thương hiệu đầu tiên trên toàn cầu được tổ chức Sao Paul trao chứng nhận không phát thải nhựa sau những đánh giá về quy trình quản lý chất thải trong chuỗi hoạt động sản xuất và kinh doanh. Đây là ghi nhận mang tính quốc tế đối với các sáng kiến về môi trường của thương hiệu xe siêu sang Anh Quốc, cũng như đánh dấu cột mốc đầu tiên trong chiến lược Beyond 100 của Bentley nhằm từng bước đạt tới mục tiêu không phát thải carbon vào năm 2030. Tính hiệu quả từ những hoạt động giảm thiểu phát thải của Bentley như giảm và loại bỏ nhựa ở quá trình đóng gói phụ tùng cũng như các tấm bọc bảo vệ xe trong quá trình vận chuyển đã được ghi nhận bởi các chuyên gia độc lập của Sao Paul ở Thụy Sĩ. Những đánh giá chuyên sâu hướng tới tất cả các loại hình sử dụng vật liệu nhựa bao gồm cả vi nhựa trong hoạt động hậu cần và sản xuất cho tới việc xử lý nhựa thải tại từng đại lý bán xe trên toàn cầu. Ngay cả lượng nhựa sản sinh do quá trình bào mòn lốp xe ước tính trong một vòng đời sản phẩm cũng được ghi nhận chi tiết, được xác định có thể lên tới 165,4 tấn. Kết quả thu được đã cho thấy những nỗ lực của Bentley trong việc chủ động tái chế cũng như đưa ra các khuyến cáo phù hợp với các thành phần nhựa không thể xử lý sau khi sử dụng. Để bảo đảm duy trì cam kết giảm phát thải nhựa, Bentley đã hỗ trợ đầu tư cho hai dự án phát triển cơ sở hạ tầng, thu gom và tái chế nhựa chuyên dụng của Sao Paul tại Ninh Saga, Ấn Độ và Second Life ở Thái Lan. Đây là nền tảng giúp đảm bảo toàn bộ lượng rác thải nhựa chưa qua xử lý được ghi nhận trong năm 2021 của hãng sẽ được giảm thiểu một cách hiệu quả. Đại diện Bentley cho biết hãng đã giảm bớt các vật liệu bảo vệ bằng nhựa trong việc đóng gói các sản phẩm xuất khẩu từ 13 hạng mục xuống còn 6. Loại bỏ các tấm ốp vinyl trên mặt mâm xe, lưỡi gạt nước cũng giúp cắt giảm tới 12 tấn nhựa mỗi năm nhưng vẫn đảm bảo mỗi chiếc xe ở trong điều kiện hoàn hảo khi được giao tới tay khách hàng. Bentley cũng lược bớt 86% lượng màn co dùng để bọc các chi tiết trong quá trình vận chuyển nội bộ. Ngay cả các dây đai nhựa dùng để cố định hàng hóa trên pallet cũng từng bước được thay bằng các tấm bìa cạc tông, tái chế với hiệu quả về độ cứng và chịu lực tương đương. Được công bố lần đầu vào năm 2020, chiến lược Beyond 100 được đề ra nhằm giúp Bentley đi đầu trong việc sản xuất ra các phương tiện di chuyển bền vững dựa trên những thay đổi toàn diện trong mọi khía cạnh hoạt động kinh doanh của thương hiệu. Bước thực hiện đầu tiên là những thay đổi về tác động khí hậu tại trụ sở chính ở Crew trước khi hướng tới mục tiêu chung là cắt giảm hoàn toàn khí thải carbon vào năm 2030. Ra đời vào năm 2006, Sao Paul đóng vai trò hỗ trợ các tổ chức và doanh nghiệp trên toàn cầu phát triển và thực hiện các chiến lược nhằm biến nỗ lực chống biến đổi khí hậu thành một cơ hội kinh doanh xanh. Những mục tiêu được đề ra hoàn toàn phù hợp với Hiệp định Khí hậu Paris năm 2015 cũng như những mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc. Xin kính chào quý vị và các bạn tiếp tục trở lại với chuyên mục thời sự xe của chương trình xe và xu hướng ngày hôm nay. À, thưa quý vị, trong những ngày vừa qua thì chắc chắn là quý vị đã có rất là nhiều thông tin ở trên các cái phương tiện truyền thông về vấn đề thu phí không dừng tại các cái trạm thu phí trên cao tốc như là quốc lộ. 
Và mặc dù nó đã được áp dụng chính thức từ ngày 1 tháng 8 năm 2022 Nhưng mà à, tin chắc rằng có những quý vị cũng chưa có rõ lắm về cái vấn đề này Thì à, hy vọng rằng với cuộc trao đổi của chúng tôi ngày hôm nay Với hai vị khách mời đặc biệt ngày hôm nay Thì hy vọng sẽ có thêm những cái thông tin à, gửi đến quý vị à, Để trong thời gian sắp tới mình à, lưu thông Mình à, lái xe mình lưu thông cho nó thuận tiện Và rất vui ngày hôm nay à, có hai vị khách mời thứ nhất anh Nguyễn Quốc Việt và anh Trịnh Đình Phương hai anh đều là những người lái xe rất là lâu năm và với những cái kinh nghiệm của mình thì hy vọng những cái chia sẻ của các anh sẽ giúp cho quý vị có thêm những cái thông tin thú vị ạ một lần nữa à, xin cảm ơn hai anh đã nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay dạ xin cũng xin kính chào anh Thạch trưởng kính chào các bạn khán giả của chương trình xe và xu hướng À, xin chào anh trưởng à, chào quý khán giả xe và xu hướng à, tôi là nguyễn quốc việt thì à, hôm nay cũng được à, tham dự cái chương trình tọa đàm về việc mà liên quan tới à, thu phí không dừng và à, tại các trạm mà bot thì à, cũng không biết à, cũng sẽ nói gì nhưng mà tùy theo à, trong buổi tọa đàm ngày hôm nay cũng sẽ làm rõ hơn nhiều vấn đề mà liên quan tới cái, các trạm thu phí à, xin chào quý khán giả à, câu hỏi đầu tiên dành cho hai anh là mình có gặp khó khăn gì khi mà bắt đầu uh, thu phí này không ạ? À, thì uh, em xin phép thì em em bắt đầu dán thu phí tự động là từ năm 2019. Lúc đó là thật ra thì em rất là thích đến nơi mà được cái kiểu mà mình được chạy qua ưu tiên mà mình em đã đi nước ngoài rồi em đã cảm nhận được cái cái ưu tiên khi mà mình chạy được qua không không có gây phiền phức gì rồi thì cái cái khó khăn là khi mà em dán năm đó rồi về quê em lại thì lại em ở miền tây nó lại không có chỉ có duy nhất chỉ có cái trạm duy nhất là em đi qua được là ở bạc liêu thôi còn ngoài ra là không có chỗ nào thu phí tự động hết thì em vẫn để đó cho đến ngày hôm nay là em rất là cảm ơn là đã áp dụng trên toàn quốc <cười> à, tức là cái cái chủ trương này nó cũng đã có từ lâu rồi đúng không ạ từ lâu rồi nhưng mà nó chưa có phổ biến và chưa áp dụng nhiều chính vì vậy mà đến thời điểm này khi mà đã thống nhất và đã 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 bắt buộc như vậy thì nó cái số lượng xe nó sẽ dồn đúng không ạ bởi vì có những người họ họ chưa bao giờ họ dán và họ chưa có sử dụng cái cái này cái này thật ra đối với tôi thì lúc đầu thì à, tôi cũng chưa muốn dán đâu à, tại vì à, cái việc mà mình thường xuyên phải đi qua những cái trạm mà BOT đó thì cũng rất là ít cho nên lúc đầu cũng chưa muốn dán thì theo mình nghĩ là ở đi tới đâu thì mình sẽ trả phí tới đó thôi nhưng mà cái có một thời gian suy nghĩ á, thì mỗi lần mà trả phí thật ra là nó cứ trả phí nó cũng hay ở chỗ này nè tất nhiên là mình gặp được một cái anh một cái người thu phí mình chào hỏi ừ chào anh thu phí hôm nay bao nhiêu chủ yếu là dở một cái bông đùa gì đó có thể là làm cho người ta bớt buồn chán trong cái công việc mà thu phí thì lúc đó tôi thích như thế thôi À, thích liên qua là trả tiền chứ tuy rằng lúc đó là nó có áp dụng chậm mà có áp dụng thu phí tự động rồi nhưng mà tôi vẫn thích đi qua cái những thu phí uh, xe vé đó thích giao lưu hơn à, thích giao lưu đó <cười> chính xác là vậy đó nhưng mà thì uh, khi mà được cái chủ trương mà thu phí tự động á thì uh, thì ok mình thì mình đi theo cái chủ trương đấy tức nhiên là mình là dán cái thẻ thẻ uh, qua, qua 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 chạm thu phí tự động đấy thì thật sự là tôi thấy cảm thấy rất là nhanh khi mà mỗi tấm nó có một cái dịch, dịch làn đường dành riêng cho cái thu phí tự động mà mình chỉ cần đi vào cái hàng nơi đó thôi thì cái ba uh, cái thanh ba rem cái thanh trắng tự động nó mở lên và mình chỉ chạy qua mình không cần phải dừng yeah. đó thì nó sẽ đỡ mất thời gian đúng rồi đỡ mất thời gian và hơn khi mà cái lưu lượng xe cộ hiện nay ở Việt Nam nó ngày càng nhiều thì cái việc thu phí tự động nó cũng rất là là tiện đúng không ạ nó tránh được kẹt xe uh, nhiều thứ cái mà tiện nhất mà em 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 mang lại từ cái thúi tự động đó chính là cái phần tiền thừa mà được thối lại á được gửi lại đó, nó rất là nhiều cái bây giờ thì thường đó là mình đang được giảm phí thì 30 sẽ tính 29 nghìn à, 35 tính 34 nghìn thì giờ cao tốc thì là 198 nghìn thật ra thì em không biết cách nào để mà xài cái tiền thừa đó luôn mới qua một hai lần đi là nó nhiều rất là nhiều luôn từ lúc mà em lắp tới nay là hoàn toàn không còn tiền thừa nữa. Nhưng mà ví dụ như là có những anh tài xế họ họ cho luôn cái tiền thừa đó. Là đúng chính xác đó. Yeah. Thế lúc mà yeah. khi mà chưa được giảm phí á, thì coi như tính dụ như là qua chạm là 40 ngàn hoặc là à, các chạm khác đâu đều là số chẵn thì mình không không quan tâm tới chỗ đấy. Nhưng mà khi được giảm thuế từ hồi à, năm trước tới nay á, thì một ngàn nó cũng đâu có giá. Mình đôi khi mình 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 thấy à, cô gọi là cô sắc vé là tìm cái tiền lẻ để mà gửi lại cho mình thì nó cũng lâu đôi khi hôm mình cho qua luôn mình bỏ đi luôn nhưng mà từ lúc mà có phí tự động là tài khoản cứ bị trừ theo đúng số tiền mà của tài khoản và mình nó nhanh nữa mình cũng cần phải chờ nữa coi như mình cũng không cần phải giữ tiền lẻ và mình yeah. đi qua luôn thì nó cũng là tiện 
trước cái thời điểm áp dụng thì trước ngày 1 tháng 8 thì mọi người cũng cũng rất là bối rối và gặp rất là nhiều cái sự cố khác nhau về cái vấn đề mà 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 dán thẻ thì à, phương à, phương hồi nãy phương nói là đã dán trước rồi đúng không yeah. thì à, à, vừa rồi thì có những anh em trong hội của mình vướng phải cái vấn đề đó hay không và và họ xử lý như thế nào à, hiện tại thì à thậm như em thấy bây giờ hầu như là đang họ rất là dán giống như kiểu như là khẩn cấp á, để được đi lưu thông thôi thì thường thì nếu mà dán khẩn cấp thì nó sẽ dễ phát sinh ra lỗi giống như em thì bản thân em thì ban đầu thật ra thì nó cũng có lỗi không biết là giữa đồng bộ giữa hai bên như thế nào giữa giữa VTC hay là giữa IPAS thì em không biết làm sao nhưng mà em em đi qua em dán của VTC đi thì qua rất là mượt nhưng mà khi mà em về cái khi mà ở trạm của em ở cầu Rạch Miễu áp dụng ipad là qua là hầu như là không em không qua qua được thì ý mình có thời gian khắc phục cái đó còn bây giờ giống như bây giờ nó dùng mọi người dầm một lượt cho nên nó có khắc phục chắc cũng hơi khó dạ tôi thì tôi nghĩ rằng chắc chắn những cái đó sẽ khắc phục nhưng mà mình chưa biết là sớm hay muộn thôi chắc chắn là nó sẽ khắc phục để cái cái việc lưu thông của mình cho nó 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 nó, nó trơn tru đúng không ạ tại vì hiện tại bây giờ là cái thẻ dán nó gần như là đang không đủ để nhu cầu thị trường nếu mà để mà lọc ra để mà dán lại một lần nữa chắc hơi hơi lâu à, theo tôi thì à, lúc đầu đi à, hình như là à, y bát chỉ có ở những cái chạm mà các dùng từ miền trung trở ra à, cho nên là lúc đó tôi không có được là ít đi miền trung không phải là, là thường đi miền trung cho nên là là cũng không muốn dán y bát lắm cho nên là lúc đó tôi thường hay đi muốn mong muốn là dán VTC vì đi qua những trạm mà cao tốc Long Thành dầu dây gì đó thì muốn dán cái thẻ đó thì thật ra là bây giờ trên hệ thống trên mạng xã hội nó đều có đang có xu hướng theo về một bên là iPad và một bên là VTC à, lúc đầu thì tôi không thích iPad đâu tại vì iPad là chỉ đi miền Trung thôi coi như là mình không thích đi mình mình không đi miền Trung nhiều mà mình dán iPad thì thì sẽ bị gọi là không có thể là sử dụng được ở trong miền miền những như dùng miền Nam đó thành ra là tôi không thích dán iPad nhưng mà vừa rồi thì khi mà dán VTC rồi á thì đi qua những trạm iPad lại đi đi được thì có thể là bây giờ bên chỗ VTC và iPad nó đã liên thông với nhau rồi cho nên là hầu như vẫn là có thể là thông hết tất cả các điều dạ, thống nhất vừa rồi nó cũng xảy ra một số cái vấn đề đó là uh, chủ xe họ chưa có đăng ký nhưng mà lại bị trừ tiền đúng không ạ? Yeah. Lại bị trừ tiền. Yeah. Thì cái này nó cái lý do đó là như thế nào và và đã khắc phục như thế nào ạ? Thật ra thì cái đó có thể là đôi khi nếu với tôi tôi làm tôi làm một thực nhà tôi là nhân làm việc ở ngân hàng cho nên là đối với khi mà dán một cái thẻ qua đường như thế đó thì nó đều có một cái tài khoản và và mọi người sẽ nạp tiền vào trong cái tài khoản đó tương tự giống như một hình thức như sử dụng điện thoại trả trước cho nên nếu với vấn đề mà chủ xe nói là tôi chưa đăng ký mà bị trừ tiền thì cái đó là có thể là hơi 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 bị gọi là hơi bị nói quá tại thực tế thì cái tài khoản đó chỉ mình chỉ có nạp tiền vào à, thì mình mới bị trừ tiền thôi đó là hoặc là tài khoản của mình thì mình mới bị trừ tiền nó tương tự giống như một cái hình thức sử dụng điện thoại à, trả trước vậy đó mà bạn bạn phải là nạp điện tại điện, điện nạp tiền rồi bạn mới được bạn mới bị trừ trừ phí còn cái việc mà chủ xe nói chưa đăng ký mà bị trừ tiền thì có thể hơi hơi vô lý chứ theo tôi cũng đúng thiệt tại vì thật ra thì mình cũng biết cái vấn đề này mà thật là đó là chỉ là nghe từ một phía trên mạng thôi cũng chưa có đi sâu vào thật sự là chủ tài khoản như thế nào còn nó cũng hơi vô lý vô lý nha. Nha. tiền thì phải nạp cho mấy mới trừ còn em nghĩ hay là có trừ tiền đây là nó có cái dịch vụ là phí SMS tức là nó sẽ là khoảng 9 nghìn cho một tháng thì có thể là lúc mà họ đăng ký thì họ kích hoạt cái đó luôn thì họ chưa chạy gì thôi là chưa chạy luôn là là một tháng mất 8 nghìn tám nha họ thì nếu mà mọi người sử dụng như em đi em em sử dụng bên VTC đi thì em tắt cái dịch vụ đó em chỉ cần mở cái app lên thôi là bấm tắt ứng dụng SMS là nó sẽ tắt một số người không biết thì tháng nào sẽ mất 9 nghìn chín nghìn chín nghìn như vậy thì những cái lợi ích của cái việc này thì chúng ta cũng đã trao đổi rồi. Thế thì bây giờ đối với những người họ chưa, họ chưa có thông tin nhiều về cái vấn đề này và họ chưa dán luôn. Thế thì bây giờ các anh có những cái gợi ý hoặc những chia sẻ cụ thể nào để từng bước từng bước như thế nào để để cho quý vị khán giả những người mà họ chưa có có dán cái này thì họ có thể họ thực hiện cho đúng. À, thứ nhất thì em hay suy nghĩ như vậy. Thì nếu như mà xe thì à nếu mà mình sử dụng gia đình hay là mình sử dụng dịch vụ vậy đó, thì cái phần mềm trên như em đang sử dụng VTC đi thì cái phần mềm nó nó 
nó sẽ theo dõi cái danh sách xe luôn thứ nhất thứ hai á như mà mình tải cái app đó rồi á nếu mình không đăng ký sms á thì tại à, cái mình tải cái app xong rồi đi qua trạm nào nó sẽ dẫn báo vào cái điện thoại của mình là xe đó đang đi qua trạm đó và thanh toán tiền cứ bao nhiêu thì nó hiện lên khoản tiền bao nhiêu thì nếu thật ra cái nó giống như cái phần mềm quản lý cái xe mình luôn vậy đó khi mà qua trạm là phát hiện liền à, còn em không biết lý do tại sao mà nhiều người lại cảm thấy tại vì nó là thắc mắc á là À, nhà tôi nhiều xe lắm rồi tôi quản lý không được em ấy à, không lẽ bây giờ lại phải đi ngược lại phải đi chiều lòng cái thằng đó thật ra trong ứng dụng nó đã có quản lý một danh sách xe luôn rồi ừ. em thấy rất là thuận tiện cho nên nếu như mà à, gia đình nào mà chưa hay là chưa doanh nghiệp nào chưa thì em nghĩ cũng nên đi tại nó cũng giống như là một cái quản lý cái 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 phương tiện của mình yeah. à, theo tôi thì lúc đầu tôi cũng không muốn giá đâu nhưng mà khi dán xong thấy tiện ích của nó thì cũng rất là hay hay ở chỗ là khi mình đăng ký mình chẳng mất gì cả à, chẳng hạn nếu như thật ra là khi mình đăng ký mình sẽ có một cái thẻ đó thẻ dán vào nhà, nhà, vào kính xe có vào, vào vào đèn xe hoặc là kính xe à, cái thứ hai nữa là thì mình nạp tiền thì nếu như trong trường hợp mà gia đình nào ít sử dụng á thì mình chỉ nạp chừng cỡ 100 ngàn, 200 ngàn đủ để mà có thể là một cái chuyến đi và một chuyến về Ví dụ như là đi ca tốc Long Thành, đi hết một ca tốc từ Sài Gòn đến Dầu Dây và là tổng cộng là 90, 98 ngàn thì và dự phòng đường về nữa là tổng cộng là hơn 100 ngàn thì mình chỉ có thể mình nạp 200 ngàn đầy đó thôi nó tương tự không xài cũng được đừng có kích hoạt cái SMS thôi thì sẽ không bị trừ thiền hàng tháng tại nếu như trong trường hợp mà mà mình không sử dụng thì mỗi tháng bên 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 tổng đài điện thoại vẫn có thể là chích 9 ngàn để mà trừ vào cái chi phí SMS đấy cho dù bạn không có sử dụng hoặc là có sử dụng thì vẫn trừ thì mình sẽ chỉ cần mở cái app lên thôi À, tắt cái tính năng kích hoạt SMS, nhắn tin SMS đi thì sẽ không bị trừ tiền và tài khoản đó vẫn đảm bảo cho mình số tiền như thế cho đến khi mình sử dụng và đi và về trước khi đi đâu chẳng hạn như đi xa thì mình chịu khó mình mở cái app lên mình kiểm tra lại cái cái tài khoản của mình xem có dự trù coi cái tuyến đường mình là sẽ hoặc bao là nhiêu mình đi cái phí. Sài Gòn Đà Lạt hoặc là Đúng Sài Gòn Phan Thiết thì, mình... thì mình sẽ nạp tiền vô chẳng hạn nạp 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 năm trăm ngàn vô dạ. hoặc là bao chuyến nhiêu chuyến đi và chuyến về tùy theo đủ chuyến nào đó rồi sử dụng hết cái số tiền đó thì thôi coi như là mình cũng không mất một đồng nào cả tương tự giống như mình có thể là thanh toán trên trên, trên toàn bộ chuyến điều đó mà, mà vừa nhanh mà không bị bị vướng mà thậm chí nó có thể tiết kiệm được cho mình những cái đồng lẻ nếu trong trường hợp mà mình mình gọi là mình mua thu phí theo kiểu cổ điện ngày xưa à, vừa rồi thì cũng có những cái thông tin đó là à, mọi người nói là bây giờ nếu phải dán nó không dán mà cố tình vi phạm cố tình không dán thì lại à, bị xử phạt theo quy định đúng không hiện tại thì em thấy chưa có xe nào mà để bị xử phạt hết những cái đó là quy định thôi nếu mà không quy định chỉ để răng đe mọi người là phải nghiêm chỉnh chấp hành thôi chứ không ai mà muốn đi phạt như vậy như điển hình như em đi đi vô đường uh, ittc ở dưới quê của em đi là thường là vô là xử phạt không hoặc sự hoàn toàn là chỉ có bắt lùi lại thôi chứ không có phạt cái gì hết cũng không có cảnh sát giao thông nào ở bến tre mà ra xử phạt động hết luôn tới ngày hôm nay là cũng đã gần một năm gần một năm triển khai rồi em thấy là chưa thấy trường hợp xử phạt và như vậy thì rõ ràng là cái tiện ích cái lợi ích của của cái uh, việc thu phí không dừng này nó cũng rất là lớn thì uh, chắc chắn là thời gian tới là mọi người cũng sẽ thực hiện ha, để cho nó đồng bộ và khi uh, lưu thông thì nếu mà mình mình chưa dán thì mình vẫn trả thủ công đúng không ạ nhưng mà nhưng mà khi mà nó đã đồng bộ hết cả nước rồi thì nó sẽ không có những cái làng để mà ngồi mà thủ công nữa thì bắt buộc mình phải dán thôi đúng, anh thấy <cười> để giấy mình mới đi được anh thấy điển hình như trường hợp như là quốc lộ 51 đi từ từ cao tốc mà đi ra của Đông Mốt xuống xuống Tàu Hầu như là hàng tuần là nó sẽ xảy ra vấn đề ách tắc giao thông ừ. Mà em nghĩ nếu như đồng bộ được hết Nhưng mà em nghĩ là giảm rất là nhiều luôn Qua wow, không có phải suy nghĩ gì hết Đúng rồi yeah. Cái này thì nếu mà em khuyên là mọi người là cũng nên nên dán đi mọi người Chỉ cần mọi người cảm nhận được cái 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 tiện ích là mọi người sẽ suy nghĩ khác Còn mình chưa có dán, mình chưa sử dụng, mình cứ tiêu cực quá vấn đề nó lên rồi lại đi nghe những cái lời xáo rỗng trên mạng thì nó lại cái thông tin nó không được chính xác đúng không thì mình lại mình lại rối tự mình làm rối mình <cười> tự mình làm rối mình cái việc di chuyển của các anh thì các anh kinh doanh thì khi mà mình di chuyển xe như vậy một tháng thì cái tiền mà phí như vậy thì có cao không ạ thật ra thì đôi khi cũng không để ý lắm nhưng có mức tiền tiền phí đấy à tính ra nếu như trung bình à, một tháng để coi coi nó cũng khoảng cỡ à, chắc là khoảng chừng rơi vào 500 hoặc là 600 
tiền phí đúng qua cái bio bio tay đó mình chấp nhận mình đi nhiều đó. thì thì nó cũng nằm ở khoảng đó thôi chứ còn không 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 đầy lắm và thưa quý vị có một cái thông tin mà tôi biết cũng rất là vui đó là thú vị đó là mà bạn Phương bạn đã đi xuyên Việt à, mấy chuyến rồi và bạn à, bạn giữ được những cái tấm vé mà qua từng trạm thu phí đúng không? Dạ đúng rồi. Đúng không? Dạ. À, từ Bắc Chí Nam. Dạ. Cả các cái vé vô gửi xe du lịch em cũng giữ lên nữa. Nó giống như là hay mình check in thôi em về em để lại. À, mai mốt mình mua cái album mình rồi mình để vô đó để dạ. kỷ niệm mà. Dạ. Để mai mốt mà khi mà mình mình đã thu phí tự động hết thì nó sẽ không còn những cái đó nữa nó mới quý. Dạ. Dạ. Mới quý. Và thưa quý vị, đến đây thì chúng tôi xin tạm khép lại chuyên mục Thời sự xe tuần này tại đây và chúng tôi sẽ còn tiếp tục câu chuyện này với hai vị khách mời trong chuyên mục tuần sau mà quý vị và các bạn cùng đón theo dõi. Chuyên mục vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tuần này. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Xe và Xu hướng tuần sau lúc 8 giờ sáng Chủ nhật trên kênh HTV7.